الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنكما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون صلق الله على النبي سنه نرنيا സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ എന്ത് അലയൂലികൾ ഉണ്ടായാലും സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യാനും എന്തും പറയാനും മടിയില്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമമാണ് ഇന്നുള്ളത് ആർക്കും ആരോടും കടപ്പാടില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിലാണ് ഒരു മൂല്യങ്ങളോടും പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്നുള്ള പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും വലിയ അളവോളം ഭരണകൂടങ്ങളും അങ്ങനെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത പൊതു സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലും ആളുകൾക്ക് സൂക്ഷ്മതയില്ല കക്കുന്നവൻ പുലരും വരെ കളവ് നടത്തുമ്പോഴും കൈക്ക് പിടിക്കുന്നവൻ കാവലിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവന് കൈമടക്ക് വാങ്ങാൻ നല്ല കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട് ഇട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പച്ച നോട്ട് വാങ്ങാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവൻ പഠിച്ചത് ഇവൻ വളർന്നത് ഇവൻ ജോലി നേടിയത് ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കൂടി നികുതി പണം കൊണ്ടാണെന്ന സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയുടെയും പ്രതിബദ്ധതയുടെയും തലം നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിസ്മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സദാചാര രംഗം സമൂഹത്തിൽ സകല സീമകളും ലംഘിച്ച് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും വിധം തകർച്ചയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ
കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മീഡിയകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ സമരമാണല്ലോ ചുംബന സമരം എന്ന് പറയുന്നത് നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നാം മറുപടിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നാം മാന്യത പുലർത്തുന്ന എല്ലാ അതിരുകളും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വാർഷികം വരെ ആഘോഷിക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെ സ്വകാര്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളെ പൊതുജന മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആധുനിക നാഗരികത ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആധുനിക നാഗരികതയ്ക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദോഷവശങ്ങളുമുണ്ട് എന്നത് നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജാഗലീയത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട ആധുനിക നാഗരികതയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഡോക്ടർ മുസ്തഫ സിബായി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക നാഗരികതയെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആധുനിക നാഗരികതയുടെ പ്രത്യേകത അത് കുതന്ത്രത്തെ അത് സാമർഥ്യം എന്നാണ് വിളിക്കുക അധർമ്മത്തെ അത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് വിളിക്കുക മ്ലേച്ഛതയെ അത് കല എന്നാണ് പേരിട്ട് വിളിക്കുക ചൂഷണത്തെ അത് സമ സഹായം എന്ന രീതിയിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യുക എന്ന് ആധുനിക നാഗരികതയെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്ത് അറിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ മുസ്തഫ സിബായി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അത്തരമൊരു മൂല്യങ്ങളുടെ അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡം ഏത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂല്യച്യുതി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാന്യമായ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകളിൽ നിന്നോ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നോ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയുടെ ഒരുപാട് മൂല്യസങ്കല്പത്തെ വീണ്ടും വളരെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുവാനും അതിന്റെ അടിത്തറകളിൽ ജീവിതത്തെ കണിശമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തും ചെയ്യാനും എന്തും പറയാനും എന്തും കാണാനും എന്തും കേൾക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലല്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ ഇടയിൽ വിവേചനപരമായി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവോടുകൂടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യമാണ് ഹയാ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്താണ് മലയാളം പറയുക എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ലജ്ജ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നാണം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക ആധുനിക നാഗരികതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുക നാണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാഗരികത എന്നുള്ളതാണ് നാണം മനുഷ്യർ നട്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ലജ്ജ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി മനുഷ്യന്റെ നാണം വലിച്ചൂരിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിശാചാൻ ഇബിലീസാണ് മാനവികതയുടെ തുടക്കം കുറിച്ച് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ നാണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ലജ്ജയോടുകൂടി കാണുന്നയിടത്ത് തന്നെയാണ് പിശാജ് ആദ്യമായി കൈവച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഞാൻ ഓതിവച്ച ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് വയാദ മുസ്കുൻ അന്തവ സൗജുക്കൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും നിയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചില അതിരുകളും പരിധികളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വൃക്ഷവുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് നിങ്ങൾ അടുത്തു പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ഷെയ്ത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നുണ്ട് സൌഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പറയുന്നത് ആളുകൾ കാണുന്നത് മോശമായ ഒന്ന് എന്നാണ് അഥവാ ലി ഉപദിയ ലഹുമ മീൻ സൌഹാത്ത് ഹിമ വിശുദ്ധ അൻഹുമ മീൻ സൌഹാത്ത് ഹിമ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് പിശാജ് അവരെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചിച്ചത് ലി ഉപദിയ ലഹുമ മാ ഉരിയ അൻഹുമ മീൻ സൌഹാത്ത് ഹിമ അവർ പരസ്പരം മറച്ചിരുന്ന അവരുടെ നഗ്നത
നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതരായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തോട് നിങ്ങൾ അടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ മാലാഖന്മാരുടെ പദവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വൃക്ഷത്തോടടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച ആ വൃക്ഷത്തോടടുക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ അഥവാ അവരുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ആദം നബി അലഹി ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗവാ ബീവിയെയും വഞ്ചിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുന്നിടത്ത് അവരുടെ തുണിയൊരിയുന്നിടത്താണ് ഇബിലീസ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യനിലെ ലജ്ജയുടെ അംശത്തെ എടുത്തെറിയുന്നിടത്ത് പിശാജ് നല്ല പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹം മാന്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിക്കാൻ നാണമില്ലാത്ത ഏർപ്പാടിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തള്ളിവിടാൻ നാണമില്ലാത്ത ഏർപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് സദാചാരം മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയല്ലോ നാണമില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് അയാൾ എത്ര പച്ചക്കാണ് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിന് പുറമെ എന്ന് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് നാണമില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് എത്ര വൃത്തികേടാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നാണമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ണം എന്നത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവ വികാസങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് നമ്മെ അത് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരം തിന്മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ജീർണതകളിൽ നേതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മാന്യന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ നേതൃനിരകളെ ബാധിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമൂഹത്തിന് തന്നെ മൂല്യച്യുതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴി എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആ അർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പതനത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളെ അടിയുറച്ച് കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന മിമ്മ അദ്രക്കൻ നാസുമിൻ കലാമിൻ നുബുവത്തിൽ ഊല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാലൻ തെസ്തഹി ഫസ്നഹ് മാഷിത്ത എടോ നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ നീ തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യ് എന്നുള്ളതാണ് നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ നീ തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലജ്ജയുടെ അംശം ചോർന്നുപോയാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലജ്ജയുടെ അംശം ചോർന്നുപോയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് കൈവരുന്നത് നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്കൊക്കെ എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ നാം പാരമ്പര്യമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെയെല്ലാം അറ്റത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന സമീപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നെത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഒന്നുമിടാതെ വിവസ്തരായി വിവസ്തരായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അവർ അറിയാതെ അവരുടെ നഗ്നഭാഗം പൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് കുട്ടികളുടെ സഹജഭാവമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രരായി നഗ്നരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് അവന്റെ നഗ്നഭാഗം പൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നു അത് ആ കുട്ടിയിൽ അന്തർലീനമായ സഹജഭാവമാണ് അവൻ അങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ പറയുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മാതാ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സൗഹാത്തിഹിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണുന്നത് മോശമായ ഭാഗം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത് മോശമായ പറയുന്നത് മോശമായ കേൾക്കുന്നത് മോശമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ടോ അതിന്റെ അതിരേതാണ് അതിന്റെ പരിധി 
കള്ളി ചുമക്കാൻ വേണ്ടി ഒടുതുണി അഴിച്ചിട്ട് അവര് തലയിൽ വെച്ച തലക്ക കനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി അത് ചെയ്തപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോടും അത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പക്ഷേ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഉടുമുണ്ടഴിക്കുന്നതോടു കൂടി ബോധരഹിതനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നഗ്നത മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രവാചകന് ഒരു പക്ഷേ പ്രവാചകന്റെ സമാന പ്രായക്കാർക്ക് അത് ആകാവുന്ന ഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകന് അതാകാവുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പോക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാ നമ്മുടെ നാവിന് വടങ്ങാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ ഇന്ന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് നിരക്കാത്ത സംസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ച ലോകം നമ്മെ അത്തരം ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക റസൂൽ നാഗി സല്ലം നാഗുലി വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫാഹിഷത്ത് പറയുന്ന ആള് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫാഹിഷത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആള് രണ്ടുപേരും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റത്തിൽ സമാനരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹുത്തുബയിൽ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കുത്തുവയാണ് ആധുനിക സങ്കേതത്തിന്റെ മാർഗതടസ്സം കാരണം എത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളോടത് പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുമ്പ് തിയേറ്റർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളാണ് മിനി തിയേറ്റർ ആയി മാറിയത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാം കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കൈകളിലുള്ള ഏറ്റവും എല്ലാ ഓപ്ഷനുമുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലുകൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അതിൽ കാണാത്ത കാഴ്ചകളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാതിരാവുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ യാത്രകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ ആയ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കളുടെ മൊബൈലുകൾക്കകത്തുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതിനുള്ള കാഴ്ചകൾ പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാഹിഷത്തുകൾ പറയുക മാത്രമല്ല അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നിടത്ത് വരെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെ നാം ജീവിക്കണം എന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായ ലജ്ജ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ഈ രംഗത്ത് പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നതല്ല നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ നമ്മോട് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന നമ്മുടെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കണ്ണയച്ചുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതിക്കകത്ത് ഇസ്ലാമികമായ ജീവിത രീതിക്കകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഇടനാഴികളിൽ പോലും ക്രിമിനലുകളും അഭിസാരികമാരും നിറഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് നാം ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരം കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് തുറക്കിയിട്ട് മാത്രമേ വാർത്ത കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നയിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൊതുരംഗം വരെ അപ്പ തത്തപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നാം ഉയർന്നു നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാടോടുമ്പോൾ നടുവെ ഓടേണ്ടവനല്ല നാടോടുമ്പോൾ അത് നേരെ ചൊവ്വയല്ല എങ്കിൽ വിശ്വാസപരമായ അടിത്തറകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാംസ്കാരികമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനകത്തും സാംസ്കാരികമായ വ്യതിരക്തത കളഞ്ഞു കുളിക്കാത്ത ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹ
അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി റിസിന വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുന്ന ഇന്നങ്ങനെയാണല്ലോ ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം പതിനാറുകാരനും പതിനേഴുകാരിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് നിയമമുള്ള രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിന് അങ്ങാടിക്കകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ പാതയുടെ ഓരത്തും മദ്യം കൊടുത്താലേ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിലും ഭരണക്രമത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോരാ ഹോട്ടലുകളിൽ വരെ അതിന്റെ സംവിധാനം ഒരുക്കിയാലേ രാജ്യ ജനവിഭാഗത്തോടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞോ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഷുർബുൽ ഹംബ്ര മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനിലുള്ള ഏതാണ്ട് സാമാന്യ ബോധത്തെ എടുത്തു കളയുന്ന സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യത്തെ എടുത്തു കളയുന്ന സ്ഥലകാല ബോധത്തെ എടുത്തു കളയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് മദ്യമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അഞ്ചു കുട്ടികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ എന്റെ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തിന്റെ അസുഖമാണ് അതൊന്നൊരു വാർത്തയല്ലാതെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കുട്ടികളെ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അവരുപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ അത്രയും അപകടകരവും ഭീകരവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂല്യച്യുതി എത്രമാത്രം ഗസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന് നിഷേധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുതിർന്ന തലമുറ പറയാറുണ്ട് ഇത് അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ആളുകളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കയ്യിലിരിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നിന് ഇന്ന് അതിന് സംവിധാനങ്ങളും സങ്കേതങ്ങളും വന്നപ്പോൾ അതിന് വ്യാപകത്വം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സർവസാധാരണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ അത് അസ്വാഭാവികമോ അസാധാരണമോ ആയി കാണാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുകയും ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ജീവിതത്തെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ആ വീണ്ടെടുപ്പിനെ പോലും അസാധ്യമാക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ അത് അർബുദം കണക്കെ നമ്മയെല്ലാം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് റസൂൽ നാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം ലജ്ജയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബിദുരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ലജ്ജ അതുകൊണ്ട് നാണവും മാനവും ഉള്ളവൻ നമ്മൾ പറയലോ കുലീനത്വം ഉള്ളവൻ നമ്മൾ പറയലോ ആ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ലജ്ജ അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ നാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞോ അൽ ഹയാ ഉഷോബത്തും മിനൽ ഈമാൻ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശാഖയാണ് ലജ്ജ അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞോ അൽ ഹയാർ നിങ്ങൾ ലജ്ജാശീലനാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയല്ലാതെ കൊണ്ടുവരികയില്ല എന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വരെ ആവഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു നേരെ ചൊവ്വ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കൊത്തുവക്ക് മുമ്പ് ഞാനത് പറയുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാരുടെ അവസ്ഥ പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ആൾ ുടെ മനസ്സിലുള്ള രോഗത്തെ പുറത്തെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനത്തെ ഞാൻ മുമ്പ് ഹുത്തുബയിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ പലപ്പോഴും ചാനലുകളാകാം അതിലുള്ള ആങ്കർമാരാകാം ആളുകൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് തന്നെ തൊട്ടുമുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാക്സിമം പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞുള്ള സംസാരം മുതിർന്നവരായ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വരെ ജീവിത ആവഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കും വിധം സംസ്കാരം നമ്മെ കാർന്നു തിന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മുസ്തഫ സിബായി തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിച
കവർന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നന്മകളെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ചിട്ടപട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഗുരുവര്യന്മാരിൽ നിന്നും ഖുർആാനിൽ നിന്നും പ്രവാചകരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരുപാട് നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംസ്കൃതി കവർന്നെടുക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് പേരെഗി സലാത്ത് വസ്സലാമയെ ഇബിലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ വഞ്ചിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു താക്കീതിന്റെ ഈ പനി ആദം അല്ലയോ ആദം മന്നം ആദമിന്റെ മക്കളെ മനുഷ്യരെ കഥ അൻസല്ല അലൈക്കും ലിബാസ് വാരി സൗഹാത്തിക്കും വരീശൻ വലിബാസ് വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലയോ ആദമിന്റെ മക്കളെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു വസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു യുവാരി സൗഹാത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ നഗ്നത മറക്കാൻ സൗഹാത്ത് എന്നാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ കാണുന്നത് മോശമാണ് എന്ന വിശേഷണത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ നഗ്നത മറക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു സുരക്ഷയായിട്ട് വസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു വലിബാസു തക്കുവ അത് തക്കുവയുടെ ഉടയാടയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാന്യതയുടെ അടയാളമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തക്കുവയുടെ പ്രതീകമാണ് എന്റെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരമാണ് വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷ കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരാൾ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്തിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഇത് ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാര ായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തക്കുവയുടെ ഉടയാടയായിട്ട് വസ്ത്രം നിശ്ചയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സദാചാരവും സദാചാരപരവും അല്ലാത്ത വസ്ത്ര രീതികളും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനുഷ്യനാണല്ലോ അള്ളാഹ് വസ്ത്രം കൊടുത്തത് മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താ മൃഗങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം അള്ളാഹു പ്രകൃതിയാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം രോമാവൃതമാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം രോമാവൃതമാണ് അവർക്ക് തണുപ്പിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാവുന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെ പോലെ നടക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നത മറക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന അതിനുള്ള സംവിധാനം ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ലാലിക്ക ഖൈറുൻ ലാലിക്ക മിൻ ആയാത്തില്ലാഹിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു യാ ബനി ആദം ലാ യഫ്തിൻ അന്നകുമു ഷൈത്താനു കമ അഖ്രജ അബവൈക്കു മിനൽ ജന്നത്ത് യൻസിയു انهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وكبيله من اي صلاه ترونهم നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ ശൈത്താന്റെ കാരണത്താൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല പറയുന്നുണ്ട് കമ അഹ്രജ അബവൈക്കും മിനൽ ജന്ന നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഇബ്ലീസ് ഇബ്ലീസിനാൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊരു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എൻസിയോ അൻഹുമാ ലിബാസുമ അവിടെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു ഒലിയുരിയുമാ സൗ ആത്തിഹിമ അവിടെ നഗ്നത പരസ്പരം വെളിപ്പെടും വിധം ഇന്നഹോ യറാക്കും ഹോവീലഹോ അവനും അവന്റെ കൂട്ടാളികളും നിങ്ങൾ കാണാത്തിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന ജീന ഔലിയ അലില്ലദീനലായു മിനോൻ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ആദമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പൈശാചികത അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ ആളുകളുടെ നാണം കെടുത്തുന്ന വസ്ത്രമൊരിയുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അവരുടെ സംസാരത്തെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയെ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപചാരങ്ങളെ മര്യാദകളെ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ ആധുനിക നാഗരികതയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച പാശ്ചാത്യ നാടുകളുടെ കുടുംബങ
നല്ല സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ പോണത് എന്തിനാ പിടിച്ചത് സാധാരണക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കവർച്ച നടത്തിയിട്ടല്ലേ പിടിച്ചത് നല്ല കാര്യമാണോ നല്ല കാര്യമല്ല ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് നാണോ ഉണ്ടോ ഒരു നാണമല്ല വാങ്ങാൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ രംഗത്തും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിനെ അതിൻ്റെതായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തിരിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂടുതൽ അതിൽ മാന്യത കാണിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തലപ്പത്തുള്ളവർ വൃത്തികേടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴെ തലങ്ങളിൽ തെരുവ് വരെ വൃത്തികേടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓൽക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയായിക്കൂടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള വിവരം നമ്മുടെ തെരുവിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നാട്ടിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യപരമായ ഒരു നാട്ടിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്ത നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും മതസംഘടനകൾക്കും നേ അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലുകൾക്കും എല്ലാം വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പൊതുരംഗത്തുള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പാലിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ തലമുറകൾക്കുള്ള മാതൃകകളാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാതൃകകൾ ഇന്നില്ല കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ മാതൃകകളല്ല നല്ല മാതൃകകളുണ്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രവാചകൻ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നാം കൂടുതൽ സുതാര്യമാവും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മുറിൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു ഇസ്മാഹു വാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ കേൾക്കൂല അനുസരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മിമ്പറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആൾ എണീക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കൂല അനുസരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാൾ എണീക്കുമ്പോ എന്താണ് പ്രശ്നം താങ്കൾ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാതെ കേൾക്കാൻ അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട കഥയാണ് പക്ഷെ സന്ദർഭം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാറ്റിനോടും ശക്തമായ മറുപടി പറയുന്ന ഉമർ എത്ര വിനയത്തോടു കൂടിയാണ് മകനോട് മറുപടി പറയാൻ പറയുന്നത് മോനെ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോ മറുപടി കൊടുക്കണം ബാപ്പാക്ക് നല്ല വസ്ത്രമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ വിഹിതം ബാപ്പാക്കും മോനും കിട്ടിയ വിഹിതം ചേർത്ത് മാന്യമായ ഒരു വസ്ത്രധാരണത്തിന് ബാപ്പാക്ക് മകൻ അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്തതാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഫറൂഖ് ഉമർ റതിയുല്ലാഹുൻ അമീർ ഉൽ മുഹ്മിനി തന്റെ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നാൽ എന്തും പറയാൻ പാടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം സുബിഹി നമസ്കരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ ഇരുളും മാറാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ പത്നി സഫിയെ ഉണ്ട് സഫിയ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയാണ് വഴിയോരത്ത് കൂടി ആരോ നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്റെ ഭാര്യ സഫിയെയാണ് കേട്ടോ എന്തിനാണത് പറയുന്നത് സൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നടന്നു പോകുന്ന വഴിയെ ആ നടത്ത വഴിയാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് ഇരുളു മാറുന്നതിന് മുമ്പ് മദീന പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത യാത്രാസംഘത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി സഫിയെയാണെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുള്ള സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള പുതിയ തലമുറക്ക് നാം മാതൃകയാകേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ കാലഘട്ട മാർത്ഥത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കൊല്ല മുനാഫിക്കുബിൽ ഹിക്കമ കപ്പട മനോഘടനയിലേക്ക് ആളുകൾ വരും അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തത്വങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും വയാമലുബിൽ ജൗർ അതേസമയം അനീതി മാത്രമേ വർത്തിക്കുകയുള്ളൂ പറയുമ്പോൾ സുന്ദരമായ വാചകങ്ങൾ പറയുന്ന സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന സുന്ദരമായ തത്വങ്ങൾ പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കപ്പട മനോഭാവം ജീവിതചര്യയാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും പക്ഷെ അവരുടെ
നാണവും മാനവുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മിതി വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും അങ്ങനെ വളർത്തുക നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العلي العظيم سنيه نرنيا ستي വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്വയോട് കൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ ഹിദായത്തിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുടുംബത്തെ സമൂഹത്തെ നയിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളിലെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ കണ്ണടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ മൂല്യവത്തായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ കണ്ട് കണ്ണടക്കാൻ എന്നേക്കുമുള്ള സമ്പാദ്യം ബാക്കി വെച്ച് നിന്നിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനുള്ള സൌഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ കൃപ കാണിക്കണേ റബ്ബെ അവരിൽ പലരും നിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി നാഥ അവരോട് നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ റബ്ബെ അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് നീ വിശാലത കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇസാബിനെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ സ്വർഗത്തിലൊരു പൂന്തോപ്പാക്കി അവരുടെ കബറിടത്ത് നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ പലരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച് ഒരു ജീവിതായുസനിടക്ക് സുഖമെന്തെന്നും ആശ്വാസമെന്തെന്നും അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോലും അവസരം വിട്ടേക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا يا غفر المذنبين امين برحمتك يا